10 dakikada Osman Gazi'nin tüm silah arkadaşlarının hayatı 1. Turgut Bey Turgut Bey'in doğum yeri ve yılı hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Hayatı boyunca önce Ertuğrul Bey'in sonra Osman Bey'in ve en son olarak da Orhan Bey'in yanında yer almıştır. İlk olarak Yarışlar'ın alınmasında büyük rol oynayan Turgut Bey, Osman Bey'den aldığı emirle 1299 yılında İnegöl Kalesi'ni fethetmiştir. Hatta bu nedenden kendisine İnegöl Fatih de denilir. Daha sonrasında İnegöl'ün mülkü ve muhafızlığı ona verilmiştir. Turgut Bey Kösemiyal ile beraber Orhan Bey'in yanında 1325 yılında Atronus Kalesi'nin fethine katılmıştır. Ayrıca Turgut Bey Osman Gazi'nin ölümünün ardından Bursa'nın fethinde de Orhan Bey'in yanında yer aldığı rivayet edilir. Kesin ölüm yaşı bilinmese de yaşının yüzün üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Aynı zamanda hangi tarihte öldüğü belli olmazken Bursa'nın fethinden sonra yaşamını yetirdiği savunulur. 2. Köse Mihal Köse Mihal veya Mikhail Kosis'in doğum yılı hakkında bir bilgi yoktur. Köse Mihal başlangıçta Bizans İmparatorluğu'nun Bilecik vilayetinin doğusundaki Harman Kaya Kalesi'nin tekfurluğunu yapan bir Bizans soylusudur. Eskişehir civarında yapılan bir savaşta Osman Gazi'ye esir düşer. Osman Bey yiğitliğinden ötürü Köse Mihal'i serbest bırakır. Sonrasında Osman Gazi ile arası daha da iyi olan Köse Mihal 1313 yılında Müslüman olur. Ardından adını Abdullah Mihal Gazi olarak değiştirdiği bilinir. Önce Osman Gazi sonra Orhan Gazi'nin bulunduğu bütün savaşlarda yer aldığı belirtilir. Osmanlı fetihlerinde büyük rolü olan Akıncı Teşkilatı'nın kurucusu da Köse Mihal'dir. Ayrıca Köse Mihal'in Aziz Paşa, Balta Bey ve Gazi Ali Bey adlarında 3 oğlunun bulunduğu kabul edilmektedir. Hatta 1402-1403 Ankara Savaşı'nda Aziz Bey ve Balta Bey'in şehit olduğu rivayet edilir. Abdullah Mihal Gazi Orhan Gazi zamanında Bursa'nın fethine de katıldıktan sonra 1328 yılında öldüğü savunulmaktadır. 3. Akçakoca Bey Akçakoca'nın 1234 yılında doğduğu rivayet edilir. Akçakoca'nın Hacı İlyas adlı bir oğlunun bulunduğu torunu Fazlullah'ın önce kadı sonra da vezir olarak Osmanlı siyasetinde önemli rol oynadığı tahmin edilmektedir. Aynı zamanda Gebze kadısı olan torunu Fazlullah'ın Ekim 1434 tarihli vakfiyesine göre Akçakoca'nın babasının adı Abdülmelik bin Abdülfettah'tır. Ailesi muhtemelen Anadolu Selçukluları döneminde uç bölgelere yerleştirilmiş bir Türkmen boyuna mensuptur. Akçakoca'nın da Aşiret Bey olduğu ve Ertuğrul Gazi'ye bağlı bulunduğu sanılmaktadır. Akçakoca yaşamı boyunca önce Ertuğrul Gazi sonrasında Osman Gazi ve Orhan Bey yoldaşlık yapmıştır. Hatta Orhan Bey'in lalası olduğu kabul edilir. Akçakoca Sakarya, Kandıram'ın tıkasına ve İzmit taraflarına yaptığı akınlarla buralarda bazı kaleleri fethetmiştir. Hatta bu nedendendir ki ona Kandıra Fatih de denilmiştir. Akçakoca İzmit'in fethine hazırlanırken 1328'de Kandıra yakınlarındaki bir tepede vefat ettiği rivayet edilir. 4. Konur Alp Konur Alp'in doğum yeri ve doğum tarihi hakkında bilgiler bulunmamaktadır. Konur Alp'in Osmanlı Devleti'nin ilk kumandanı olduğu varsayılır. Osman Gazi ve Orhan Gazi yoldaşlık ettiği savunulur. Orhan Gazi daha babasının sağlığında askeri idareyi eline aldığından Karadeniz'e doğru olan bölgenin zaptına Konur Alp'i göndermiştir. Konur Alp Orhan Bey'in emri üzerine Kara Çepiş Kalesi'nin muhafızlığını yapmıştır. Sonrasında Konur Alp Akyazı ve Düz Pınarı adlı kesime doğru ilerlemiştir. Abdurrahman Gazi'nin yanında Aydos Kalesi fethinde de yer almıştır. Hatta Konur Alp'in Gazi Abdurrahman ile yakın ilişki içinde olduğu da böylece anlaşılmaktadır. 1326 yılında Bursa'nın fethi sırasında da büyük kahramanlıklar gösteren kumandanlar arasında yer aldığı düşünülmektedir. Konur Alp'in ölüm yeri belli olmasa da Akçakoca'dan hemen sonra öldüğü tahmin edilir. Yani 1326-1337 yılları arasında vefat ettiği kabul edilmektedir. 5. Samsa Çavuş Samsa Çavuş'un doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Osmanlı Devleti'nde ilk defa çavuş ünvanını kullanan kişidir. Samsa Çavuş Osman Gazi zamanında Sorkun, Göynük, Lüblüce ve Lefke, Orhan Gazi zamanında ise Karatekin, İznik ve Palekona savaşlarına katılmıştır. Orhan Gazi Karatekin Kalesi'ni fethedince muhafızlığına Samsa Çavuş'u tayin etmiştir. Yoldaşlığa yarar bir kardeşi dahi vardır ki Sülemiş derler. Yani Samsa Çavuş'un Sülemiş adında bir kardeşinin de olduğu rivayet edilir. Ömrünü Sakarya boyunu tutmakla geçirmiştir. Ayrıca 1292 yılında Mudurnu ve Göynük taraflarına ilk akın yapan Osmanlı komutanıdır. Ertuğrul Gazi zamanından beri hizmetlerde bulunan Samsa Samsa Çavuş'un 1330'larda artık yaşlandığından Mudurlu'nun da Orhan Gazioğlu Süleyman Paşa tarafından Türk hakimiyetine alınması üzerine burada ihtiyarlık günlerini geçirdiği ve burada vefat ettiği tahmin edilmektedir. 6. Abdurrahman Gazi Abdurrahman Gazi'nin doğum yeri ve yılı bilinmemektedir. Abdurrahman Gazi, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve Orhan Gazi önemli hizmetlerde bulunmuştur. Konur Alp, Akçakoca ve Samsa Çavuş, Akyazı, İznik ve İzmit ile meşgul olurlarken Abdurrahman Gazi de Konstantinya tarafındaki hisarlara akınlar yaptı. 
Konstantiniyeden kendilerine gelecek saldırıları önlediği düşünülmektedir. Abdurrahman Gazi bundan sonra İznik üzerine akınlarda bulunmuştur. 1328 yılında Orhan Gazi Abdurrahman Gazi ile Konur Alpi Aydos Kalesi'ni fethi ile görevlendirdi. Bu zor fethi başarıyla sonuçlayan Abdurrahman Gazi'ye böylece Aydos Kalesi Fatih denilmiştir. Sultan Orhan Gazi Abdurrahman Gazi'yi bu kale tekfurunun kızı ile evlendirmiş. Abdurrahman Gazi'nin bu kızdan Kara Abdurrahman veya Kara Rahman adında bir oğlu oldu rivayet edilir. Abdurrahman Gazi'nin büyük çabalarıyla 1328 yılında İzmit'in fethi de gerçekleşmiştir. Aradan geçen bir yılın ardından Abdurrahman Gazi 1329 yılında vefat ettiği savunulur. 7. Aktimur Bey Aktimur Bey 1263 yılında Söğüt Domaniş tarafında doğduğu rivayet edilir. Babası Ertuğrul Gazioğlu Gündüz Bey, kardeşi Aydoğdu Bey'dir. Osman Bey'in yeğenidir. Aktimur Bey ecdadı gibi cesur olup, Amcası Osman Gazi'nin emrinde askeri ve idari işlerde hizmet etti. Aykut Alp ile birlikte Selçuklu Sultanı 2. Alaaddin Keykubat'a gönderilmiş. Sultanın Osman Gazi'ye gönderdiği beylik alameti olan menşur ve sancağı getirmiştir. Aktimur Bey'in aynı zamanda iyi bir kumandan ve devlet adamı da olduğu bilinmektedir. Hatta 1315 yılında Bursa'nın tamamen kuşatıldığı sırada Kaplıca tarafındaki kalelerden birine kumandan tayin olduğu bilinmektedir. Böylelikle Aktimur Bey Bursa Kalesi'ni 10 yıl süreyle sıkıştırarak Bursa'nın fethini kolaylaştırdığı tahmin edilmektedir. Orhan Gazi Bursa'nın fethini mütakiben Aktimur Bey Kandıra'yı verdiği varsayılır. 1326 yılında Bursa'nın fethinden sonra da vefat ettiği savunulur. 8. Aykut Alp Aykut Alp veya Aykut Bey'in doğum yeri ve doğum yılı bilinmemektedir. Aykut Alp'in Kara Ali adında bir oğlu olduğu bilinir. Aykut Alp Ertuğrul Gazi'nin kumandanlarından olup Osman Gazi'nin zamanında hizmetlerini sürdürmüş. Orhan Gazi döneminde de gazalara devam etmiştir. Aynı zamanda Osman Gazi'nin yaptığı birçok meclis toplantılarına da katıldığı sanılmaktadır. Hatta Osman Bey'in İnegöl, Bilecik ve Yarhisar gibi kaleleri almadan önce yaptığı meclis toplantısında Turgut Alp, Konur Alp, Akçak Hoca gibi isimlerin arasında Aykut Alp'in de olduğu tahmin edilir. Osman Bey başarılarından ötürü Aykut Alp'e İnönü Kalesi'ni verdiği kabul edilmektedir. Aykut Alp Orhan Gazi'nin emriyle Koynisar Kalesi'ni oğlu Karali ile birlikte fethetmiş. Koynisar Tekfur'unu da öldürmesiyle böylece İzmit'in de kolayca fethedilmesini sağlamıştır. Bu fetihten sonra pek ismi duyulmayan Aykut Alp'in vefat ettiği düşünülmektedir. Oğlu Karali ve torunu Kara Timurtaş Paşa ile soyu devam etmiş. Ondan sonra gelenler de Osmanlı Devleti'ne uzun yıllar hizmet etmiştir. 9. Karali Alp Kara Ali Alp veya Emir Ali'nin nerede ve ne zaman doğduğu bilinmemektedir. Babası Aykut Alp ve oğlu Kara Timur Taşpaşa'dır. Asıl adı Ali olan fakat yiğit ve kahraman kişilere Türkler arasında Kara lakabı verildiğinden kendisine Kara Ali denilmiştir. Babası Aykut Alp gibi kendisi de Osman Gazi'nin kumandanlarındandır. Kara Ali Osman Gazi'nin emri üzerine Tekfur Pınarı'nı fethettiği varsayılır. Osman Gazi bu hizmetine karşılık olarak da Tekfur Pınarı ve buraya bağlı olan yerleri Kara Ali'ye verdiği düşünülmektedir. Kara Ali Orhan Gazi zamanında da başarılı hizmetlerine devam etmiştir. İzmi Mite yakın bir mesafede bulunan Koynisar Kalesi'nin Kara Ali ile babası Aykut Alp tarafından alınmasının İzmit'in fethini kolaylaştırdığı savunulur. Orhan Gazi'nin kumandanları arasında olan Kara Ali'nin Bizanslılarla yapılan Palekonan muharebesine katıldığı da rivayet edilir. Aykut Alp oğlu Kara Ali'den sonra ise oğlu Kara Timur Taşpaşa, Yıldırım Beyazıt'ın lalası olup Beyler Bey unvanı almıştır. Kara Ali'nin 1356 yılında Gelibolu'nun fethi sırasında çarpışarak şehit olduğu sanılmaktadır. 10. Hasan Alp Hasan Alp'in ne zaman ve nerede doğduğu bilinmezken, Süleyman Şah ile Acem diyarlarından Anadolu'ya geldiği sanılmaktadır. Hasan Alp Ertuğrul Gazi'ye ve Osman Gazi'ye önemli hizmetlerde bulunmuştur. Osman Gazi'nin 1299 yılında büyük bir sefer başlatarak Yarhisar, Bilecik ve İnegöl kalelerini elde etmesiyle Hasan Alp'e başarılarından ötürü Yarhisar'ın kumandanlığını verdiği bilinmektedir. Yani Hasan Alp genel olarak Yarhisar'ın kumandanı olarak tanınmaktadır. Hasan Alp'in ölüm tarihi bilinmese de son günlerini Yarhisar'da geçirdiği savunulur. Kendisine Yarhisar kumandanlığı verilmesinden sonra epeyce yaşlı olduğundan da herhangi bir savaşta ismi geçmemektedir. Böylelikle Yarhisar'da kaldığı bu yıllarda vefat ettiği tahmin edilir. 11. Saltuk Alp Saltuk Alp'in doğum yılı ve doğum yeri hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Saltuk Alp Ertuğrul Gazi'nin kumandanlarından olup Osman Gazi'nin de sadık silah arkadaşlarındandır. Aynı zamanda Orhan Bey zamanında da kısa süreliğine Bursa fethine kadar adı geçmektedir. Osman Gazi Sakarya Vadisi'ne sefere çıktığında Karacahisar'ın güvenliğini sağlamak için oğlu Orhan Gazi'nin yanına Kösemyal ve Saltuk Alp'i vermişti. O sıralarda Karacahisar pazarlarına Çavdar Tatarları saldırmaya başlamıştı. Bunu duyan Orhan Gazi yapılan saldırılardan dolayı Kösemya ve Saltuk Alp ile beraber Oynaşçılar mevkisinde Çavdar Tatarlarını mağlup ettiler. Bu savaştan sonra da Saltuk Alp'in Osman Gazi'nin son nefesine kadar yanında olduğu rivayet edilir. Osman Gazi'nin vefatından ve Bursa'nın fethinden sonra kendisinin de vefat ettiği tahmin edilmektedir. 12. Balaban Çavuş 
Balabancı kalp veya balaban çavuşun ne zaman ve nerede doğduğu bilinmemektedir. 1299'da balaban çavuşun Aktimur Bey ile Konya'dan döndüğü rivayet edilir. Bu yılda Selçuklu Sultanı Osman Bey balaban çavuş vasıtasıyla bir ferman gönderdi ve bu fermanın yanında başka alametler olarak tu, sancak ve kılıç da olduğu bilinmektedir. Osman Bey 1316-1317'de Bursa Kalesi'ni kuşatmaya başladı. Ancak burasının savaşla alınamayacağını anlayınca şehrin kaplıca yönünde yeni bir kale yaptırıp Aktimur Bey'i bir kısım alplerin başında buraya koyduğu sanılır. Balabancık ise şehrin dağ yakasına bir kale yaptırıp bu kalenin korunmasıyla görevlendirdiği bilinir. Bu iki ayrı kalenin muhafızı olan Balaban Çavuş ve Aktimur Bey 10 yıl süreyle görev alarak Bursa'nın fethini temin etmişlerdi. Yani Bursa'nın fethedilmesinde emeği geçenlerden biri de Balaban Çavuş'tur. 1326'da Bursa'nın fethinden sonra herhangi bir yerde adı geçmediğinden vefat ettiği tahmin edilmektedir. Videolarımızın devamlı için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.